Den her video handler om procenter. Procent. Den handler dels om at omsætte en brøkdel til procent. Altså finde ud af, når man kender en del af noget. Hvordan man så får udtrykt det som procent. Og den handler om at lægge procenter til. Og trække procenter fra. Det første handler altså om at omsætte en bryg til procent. Eksempel kan være, at vi, vi ønsker at udtrykke, hvor mange piger der er i en klasse som procent. Det er at tænke på bryggen piger ud af hele klassen. Det kan være, at vi ved, at der er 15 piger. Og alt i alt er der 25 i hele klassen. Så hvor mange procent udgør pigerne altså? Det nemmeste, det er at tage sprøgten ind på en lommeregner og finde ud af, hvad brøgten er som decimalt. 15. 25. del. Det laver vi om til decimalt tal og finder ud af, at det er 0,6. Nu betyder procent 100 del, og 100 del er de første to pladser efter kommaet. Her har vi noget stående på første pladsen efter kommaet, men vi mangler noget på den næste plads, der putter vi 0. Så nu kan vi altså se, at 15 25. del er det samme som 0,60, altså 60 procent. Så nu ved vi, at 60 procent klassen er piger. Det næste handler altså om at lægge procenter til. Eksempel kan være, at vi er blevet stillet i udsigt, at buspriserne stiger med 5%. Altså en stigning på 5%. Spørgsmålet er så, der kommer vores busbillet, der i dag koster 32 kroner, så til at koste. Regnestykket bliver 32 plus 5 procent af 32. Vi tænker på A som gange og får lavet regnestykket om til 32 plus 5 procent gange 32. Det kan man tage direkte ind på sit omregner. 32 plus 5 procent gange 32 og finde ud af, at det er 33,6. Så vi kan forvente, at buspriserne stiger til 33,6. Hvis man nu ikke har en omregner, hvor man kan tage procent direkte ind, så laver man de 5 procent om til 0,05 og så bliver regnestykket 32 plus 0,05 gange med 32 og igen giver det selvfølgelig 33,6 I nogle situationer kan det være en fordel at putte en parentes ind i det regnestykke vi lige har haft Det gør man på den måde at man i regnestykket 32 plus 5 procent gange 32 sætter 32 uden for en parentes. Og inde i parentesen får man 1 plus 5 procent. Man kan læse parentesen på den måde, at man har det hele, et tal plus de 5 procent. På samme måde kan man lave regnestykket med decimaltal om, ved at sætte 32 uden for en parentes. Inde i parentesen får man 1, plus 0,05 
Det kunne man regne sammen til 1,05. Så at lægge 5 procent til 32 svarer til at gange 32 med 1,05. På tilsvarende måde kan man trække procenter fra. Eksemplet kan være, at en butik giver rabat på alting, 25 procent på alting. Spørgsmålet er så, den her kjole til 450 kroner, hvad kommer den så ned på? Regnestykket bliver 450 minus 25 procent af 450. Man kan taste direkte ind, hvis vi oversætter A med gange 450 minus 25 procent gange 450 eller med decimaltal 450 minus 0,25 gange 450 og tilsvarende når man lægger procenter til, kan det af til at være en fordel at putte en parentes ind i det her. Regnestykkerne bliver så 450 gange med parentes e minus 25 procent. Eller 450 gange e minus 0,25. Så en kjole til 450 kroner med 25% rabat, det skulle vi kunne finde ud af ved at sige 450 gange parentes e minus 0,25. Det kan vi jo prøve. 450 gange parentes e minus 0,25. Nu skulle jeg kunne få min kjole for 337 kroner og 50 øre. Det var hvad jeg havde om procenter. Brøg til procent, læg procenter til og træk procenter fra.